点点修饰，阴气逼人。我穿这样，会不会太显眼了？颜色鲜明，有精气神。为何对我这么好？已经是三阿哥的人了，以后自然要当好贤内助，为三阿哥操持内务，分忧解难。今日三阿哥进宫面圣，也想借此开个好头。三阿哥，你这是做甚？我想。以后每天醒来，见到的第一个人都是你。三阿哥，三阿哥你在吗？三阿哥，竟然在这种时候打扰我们，这个可怜的长乐，今天要让他吃苦头了。早啊，三阿哥。你这么快就回来了？这不老板找我吗？我就提前回来了，刚好休假结束，就想着来分公司看看你。这位是……啊，来，给你介绍一下，这位呢是我的发小舒妙 ，U C L A 毕业，知名编剧，还没毕业的时候啊，就写了很多热播剧了。这么优秀的发小，怎么？之前没听你提起过呢。哎，我我没提过吗？林红倒是常常跟我提起你呢。真没想到，你竟然会去搞什么创投项目。哎，也也算是很有挑战的嘛。中秋节我回了趟杭州，带了点特产给你们，鲜肉榨菜月饼，哦、尝尝。鲜肉榨菜月饼，这个我真的是太久没有吃到了。月饼不都是甜的吗？好像的确只有我们杭州人爱吃鲜肉榨菜月饼。那这块也给你。呃、西北最近出兵不顺。皇上心情不好，三阿哥着装言行更是要谨慎低调，不宜那般鲜亮。三阿哥眉心本就很好，这么修却有些画蛇添足了。我觉得改变一下也挺好，这样就柔和许多了。皇上最近忙于政务，眼神不好，这是妾身命人特地定制的眼镜，哦、若三阿哥送上，皇上一定十分开心。皇阿玛的确越发迷恋西洋玩意儿，上次那个西洋传教士送来的西洋钟表，他还……苏淼，费心了。想到又能像以前那样。为三阿哥操持内务，排忧解难，妾身可真是太高兴了。时辰到了，还走不走啊？哎，走，走。此次进宫，可能会待上几日。那，这府里的大小事务，三阿哥放心，进了府就都是姐妹。我会好好照顾妹妹的。那我走了。早就听闻妹妹气质非凡，今日一见，果然名不虚传。今夜我设宴款待妹妹，咱们姐妹好好叙一叙。妹妹可一定要赏脸啊！当然。大饭。
看回忆。